الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وعلیٰ علیہ وصحبی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل الوقدت من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ പരമകാരുണികളും ദയാപരനുമായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനവും കാരുണ്യവും അനുഗ്രഹവും എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് രണ്ടാമതായി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ അഥവാ സംശയം ഇത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഒരു പുരുഷനെ ഒന്നിലധികം വിവാഹത്തിന് അനുവദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാറ്റഗറിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇസ്ലാം ഒരു സ്ത്രീയെ ഒന്നിലധികം പുരുഷന്മാരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പോളി ഗൈനി ഇസ്ലാമിൽ അനുവദീനിയാണ് പക്ഷെ പോളി ആൻഡ്രി ഇസ്ലാമിൽ നിഷിദ്ധനാണ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോളി ആൻഡ്രി ഇസ്ലാമിൽ നിഷിദ്ധം അഥവാ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു പുരുഷന് ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒന്നിലധികം പുരുഷന്മാരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇനീക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിൽ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് നോക്കാം അള്ളാഹു പറയുന്നു വിഷുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തു നിസ അധ്യായം നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ആയത്തുകൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ഓരോ സത്യവിശ്വാസിക്കും വിവാഹം കഴിക്കൽ നിഷിദ്ധമായ സ്ത്രീകളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അഥവാ മാതാവ് സഹോദരി പുത്രി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ലിസ്റ്റ് ഒരു ഓഫ് മഹറമുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളും നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ആൾറെഡി ഒരു പുരുഷനെ കല്യാണം കഴിച്ച സ്ത്രീ മറ്റ് പുരുഷന്മാർക്ക് നിഷിദ്ധയാണ് അഥവാ പോളി ആൻഡ്രി നിഷിദ്ധമാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ഒരു ആയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയാം പോളി ആൻഡ്രി നിഷിദ്ധാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പോളി ആൻഡ്രി അഥവാ ഒരു സ്ത്രീ ഒന്നിലധികം പുരുഷന്മാരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാരണം പോളി ഗൈനിയിൽ അഥവാ ഒരു പുരുഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വൈസ് അതിൽ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും മക്കൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും മക്കൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പോളി ആൻഡ്രയിൽ അഥവാ ഒരു ഭാര്യ മൾട്ടിപ്പിൾ ഭർത്താക്കന്മാർ അതിൽ മാതാവിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഭർ പിതാവ് ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഒരു ഭാര്യയും ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കന്മാരും ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പിതാവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അഥവാ പോളി ഗൈനിയിൽ ഇസ്ലാമിന് അനുവദീനിയായിട്ടുള്ള പോളി ഗൈനിയിൽ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ പോളി ആൻഡ്രയിൽ ഇസ്ലാമിൽ നിഷിദ്ധമായ പോളി ആൻഡ്രയിൽ മാതാവിനെ മാത്രമേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ധാരാളം ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കന്മാരുള്ളതുകൊണ്ടും ഭർത്ത അതിൽ പിതാവിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നിലധികം പുരുഷന്മാരെ കല്യാണം കഴിച്ചൊരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയുടെ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അല്ലേ അധികൃതർ മദറിൻ്റെ പേര് വയ്ക്കും ആ സ്വന്തം പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിതാവിൻ്റെ പേര് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നും പേര് പറയേണ്ടി വരും രണ്ട് മൂന്ന് വാപ്പാലെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അവിടെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ക്രിമിനോളജി എന്നൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ക്രിമിനോളജി ഈ ഫോറൻസിക് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റാന്വേഷണം അങ്ങനത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ ക്രിമിനോളജിയിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഈ ക്രിമിനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിമിനൽസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അപ്പം അതിൽപ്പെട്ടൊരു മേജർ പോയിൻ്റ് ആണ് കുട്ടികളുടെ ചെറുപ്പകാലം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഓരോ കുട്ടിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ ട്രോമ മാനസിക
ആ കുട്ടി ഭാവിയിൽ ക്രിമിനൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ബയോളജിക്കൽ സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ലൈഫിൻ്റെ എല്ലാ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടായിരിക്കണം അഥവാ മാതാവ് പിതാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പോളി ആൻഡ്രിയിൽ മാതാവിനെ മാത്രമേ കുട്ടിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിതാവ് ആരാന്നുള്ളതിൽ ഒരു ബേസിക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ആ കൺഫ്യൂഷൻ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മെൻ്റൽ ട്രോമയാവും അത് കുട്ടിയെ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലോട്ട് നയിക്കുന്നതാണ് സൈക്കോളജി വിദഗ്ധന്മാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൽ പോളി ആൻഡ്രി നിഷിദ്ധമാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ അപ്പോൾ ഈ റീസൺ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സയൻസിലൊക്കെ വിവരമുള്ള ആൾക്കാരാണെ അവർ പറയും അതിനിപ്പോൾ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് കണ്ടല്ലോ ശരിയാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് എന്നൊരു സെറ്റപ്പ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും സുഖമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാം ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിലൂടെ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ വന്നതാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ജനറേഷനുള്ള മതമല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരാശിക്കും മുഴുവുള്ള മതമാണ് ഓൾഡ് ജനറേഷനും മിഡിലും ന്യൂ ജനറേഷനും ലേറ്റസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറും ഒക്കെ അതിൽ പെടും ഇപ്പം ഇസ്ലാം എല്ലാവർക്കുമുള്ള മതമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു റീസൺ ആ ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലം നോക്കിയാൽ തന്നെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമില്ല കുറേ ടൈം കൊടുക്കും നല്ല പൈസ ചിലവുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും അത് പറ്റില്ല ശരിയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇനി ഭാവിയിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ആക്സിബിളായി വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ആവുന്നുണ്ടാവും എന്തായാലും ഈ ഒരു റീസൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്ന് വരെയെങ്കിലും അപ്ലിക്കബിളാണ് ഏത് പിതാവിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള റീസൺ പക്ഷെ ഇത് മാത്രമല്ല റീസൺ ഇതൊരു റീസൺ മാത്രമാണ് എല്ലാ കാലത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റീസൺസ് വേറെ ഉണ്ട് അതേതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രകൃതിപരമായിട്ട് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യരല്ല എന്നു വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഈക്വലാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അവർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ല ഈക്വാളിറ്റിയും ഐഡൻറ്റിക്കാലിറ്റിയും സെയിം അല്ല രണ്ട് രണ്ടാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഈക്വലാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ അവർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ല അവരുടെ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടന ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഏതൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനോടും ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി വിദഗ്ധനായ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ വിവരമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഒരു പുരുഷന് ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബയോളജിക്കലി ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒന്നിലധികം പുരുഷന്മാരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബയോളജിക്കലി ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാ മാസവും ഉണ്ടാകുന്ന മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിളാണ് മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിൾ പീരീഡ്സ് അപ്പം അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചുകൾ സ്ത്രീകളുടെ മൂഡ് എപ്പോഴും മാസത്തിലോടുന്നേരം സെയിം ആവില്ല അവർക്ക് മൂഡ് മാറ്റങ്ങൾ വരും ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നല്ല നല്ല മൂഡായിരിക്കും അതാ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചിന് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചിൽ സെറ്റ് ചെയ്തൊരു സ്ത്രീക്ക് ജീവിതം പോകുന്നൊരു സ്ത്രീക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭർത്താവിനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി എന്ന് വരും നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ കാണുന്നതാണത് സഹോദരിമാരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബയോളജിക്കലി ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സാണ് അത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചില അല്ലേ എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകൾക്ക് അത് പറ്റുന്നുണ്ടാവും ബയോളജിക്കലി പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കുള്ള മതമാണ് അപ്പം എല്ലാവരുടെയും കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇനി വേറൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ബെനഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രോഗാണുക്കളുണ്ട് പക്ഷേ രോഗം പരത്താത്ത അണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെ അവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നോളൂ അവർ നമുക്ക് ഗുണകരമാണ് ബെനഫിഷ്യൽ
അവരുടെ ആ ഒരു കിടപ്പ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ആൾട്രേഷൻ വന്നാൽ അത് പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കൊടലിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട് ഇൻഫ്ലമറ്റോറി ബബൽ ഡിസീസ് ഐ ബി ഡി എന്ന് പറയും ഈ ഇൻഫ്ലമറ്റോറി ബബൽ ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം അതുണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ ചെറുകുടലിലും വൻകുടലിലും കിടക്കുന്ന നമുക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ചില കൊമൻസാൽ ബാക്ടീരിയ അവരുടെ ആ ഒരു ഫ്ലോറൽ സ്ട്രക്ചർ ആൾട്ടർ ചെയ്യാണ് ചില ഇറിറ്റേഷൻ കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒക്കെ കാരണം അപ്പം അങ്ങനെ നോർമലി കിടക്കുന്ന ആണ് കിടക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാത്ത ആൾക്കാരെ വെറുതെ പോയി ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവർ കുഴപ്പക്കാരായി മാറും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ഫീമെയിൽ ജെനൈറ്റൽ ട്രാക്ടിൽ സ്ത്രീയുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ചില കൊമൻസാൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് സ്ത്രീയുടെ മാത്രമല്ല പുരുഷൻ്റെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ്റെ കൂടെ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാകുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒറ്റ പുരുഷൻ്റെ കൂടെയാണ് എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ സെക്ഷുവൽ റിലേഷൻ ലൈംഗിക ബന്ധം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കൊമൻസാൽ ബാക്ടീരിയക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നില്ല അവിടെ ഇറിറ്റേഷനും ആൾട്രേഷനും വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്ഷൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് അഥവാ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സെയിം ജനൈറ്റൽ ട്രാക്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ സെയിം അവയവം ഒന്നിലധികം പുരുഷന്മാരുടെ അവയവത്തിന് വിധയാകുമ്പോൾ അവിടെ അല്ലേ പല ആൾക്കാരുടെയും ബോഡി സ്ട്രക്ചർ പല പോലെയാണ് അവർ പല സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് കാരണം ഈ ഫീമെയിൽ ജനൈറ്റൽ ട്രാക്ടിലെ കൊമൻസാൽ ബാക്ടീരിയൽ ഫ്ലോറൊക്കെ ആൾട്രേഷൻ വരും അപ്പം ആ പ്രശ്നം കാരണം അവിടെ എസ് ടി ഡി സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഈവൻ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ആരും ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭാര്യ ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ഫാമിലിയുടെ അകത്ത് തന്നെ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് കാരണം ആ ഭാര്യയുടെ ജനൈറ്റൽ ട്രാക്ടിലുള്ള വെറുതെ കിടക്കുന്ന രോഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രശ്നക്കാരാക്കിയാണ് ഇത് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആണ് എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നം ഒരൊറ്റ പുരുഷൻ്റെ കൂടെ മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം പുരുഷൻ്റെ കേസിൽ എന്തായി കുഴപ്പമില്ലേ ഇല്ല പുരുഷൻ്റെ കേസിലേ കുഴപ്പമില്ല ഒരു പുരുഷൻ ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളോട് ബന്ധപ്പെട്ടാലും ഈ കുഴപ്പം വരില്ല മറിച്ച് പുരുഷന്മാർക്ക് എങ്ങനെ എസ് ടി ഡി കിട്ടുന്നത് അത് സ്ത്രീകൾ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എസ് ടി ഡി ആൾറെഡി ഉള്ള സ്ത്രീകൾ എന്നാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് എസ് ടി ഡി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാരണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കന്മാരെ കല്യാണം കഴിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഈക്വലാണ് ഈക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷെ ഐഡൻറ്റിക്കലല്ല ഈക്വാളിറ്റിയും ഐഡൻറ്റിക്കാലിറ്റിയും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആവാതിരിക്കാൻ കാരണം രണ്ട് പേരുടെയും ബയോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് മെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ അവർ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സോഷ്യൽ റോള് ഒക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പം അത് കാരണമാണ് ഇസ്ലാമിൽ പോളി ആൻഡ്രി നിശ്ചിതമാക്കിയിട്ടുള്ളത് വാഹിർദാമന അലഹമുല്ലാ റബുല്ലാ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു